مرحبا بكم في قناة اللسان الإنجليزي اليوم سنشرح كالعادة مقالا من موقع بي بي سي عنوان هذا المقال بايدن أنجري after teen cleared of shootings بايدن غاضب بعد تبرئة مراهق من إطلاق النار بايدن أنجري after teen تين مراهق سمى كذلك teenager أو adolescent cleared Cleared برئة to clear يبرئ Cleared of shootings من uh, إطلاق النار Shooting هو إطلاق النار Shooting زل جماعة US President Joe Biden has said he's angry after a teenager who shot dead two men during racial unrest last year in Wisconsin was cleared by a court. قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه غاضب بعد أن برأت محكمة مراهق من قتل رجلين بالرصاص خلال اضطرابات عنصرية العام الماضي في ويسكونسن. U.S. President Joe Biden has said قال he is angry هو غاضب after a teenager who يعني بعد أن تم تبرئة مراهق هذه الكلمة يكون فهمها بهذه الطريقة after a teenager was cleared by a court بعد أن تم تبرئة مراهق من طرف محكمة هذا المراهق هذه جملة اعتراضية who shot dead الذي قتل who shot dead two men رجلين during racial unrest أثناء اضطرابات عنصرية unrest unrest يعني اضطرابات وجاءت من مقطعين rest الذي يعني الراحة والهدوء والسكينة وأن تستخدم لتحويل الكلم بعض الكلمات إلى النقيض last year in Wisconsin سعيد قراءة الفقرة U.S. President Joe Biden has said he is angry after a teenager who shot dead two men during racial unrest last year in Wisconsin was cleared by a court. The president The president expressed dismay at the verdict in a written statement, although earlier he said He stood by the jury. وأعرب الرئيس عن استيائه من الحكم. الاستياء هو dismay. Dismay. من الحكم at the verdict. في بيان مكتوب. In a written statement. رغم أنه قال في وقت سابق إنه يقف إلى جانب هيئة المحلفين. Although earlier he said he stood by the jury. He stood by the jury يقف إلى جانب هيئة المحلفين ليس حرفيا لا يقف إلى جانبهم بجسده إنما لديه نفس الرأي أو يدعمهم يدعم هيئة المحلفين The president expressed dismay at the verdict in a written statement although earlier he said he stood by the jury Kyle Rittenhouse 18 sobbed as he was acquitted of all charges over the shooting in Kinusha on 25th August 2020. Becca Kyle Rittenhouse. Becca sobbed. جاءت من فعل تصاب يبكي. بعد تبرئته من جميع التهم. As he was acquitted of all charges. Acquitted. يمكن كذلك أن نقول cleared. كما سبق أن ذكرنا. He was cleared of all charges. He was acquitted of all charges over the shooting in Kinosha on 25th August 2020. There were low-key protests over the outcome of the trial that has divided the U.S. كانت هناك احتجاجات منخفضة المستوى على نتيجة المحاكمة. نتيجة المحاكمة. Outcome of the trial. Outcome of the trial. التي قسمت الولايات المتحدة. That 
has divided the U.S. Divided. Divided. قسمت. ومنها كذلك division. القسمة. Division. وتستخدم كذلك ك adjective. We are divided. نحن منقسمون. Uh, على سبيل المثال ألمانيا كانت منقسمة قبل 1900 uh, يعني قبل 1991 Germany was divided before 1991 Germany was divided كانت منقسمة There were low key protests of the outcome of the trial that has divided the US Mr. Rittenhouse had acknowledged fatally shooting Joseph Rosenbaum, 36, and Anthony Huber, 26, and injuring Geiger Grosskreutz, Grosskreutz, 28, but maintained he did so in self-defense. وكان السيد ريتنهاوس يعني هذا المراهق الذي نتحدث عنه هنا الذي تم تبرئته who was acquitted, who was cleared, كان قد أقر بإطلاق النار بشكل قاتل had acknowledged fatally shooting Joseph Rosenbaum acknowledged acknowledged يعني أقر ب نقول كذلك admitted acknowledged or admitted سأكتبها هنا admitted Fatally shooting يعني إطلاق النار بشكل قاتل يعني هنا المقصود قاتل Shooting أطلق النار Fatally بشكل قاتل بشكل مميت يعني في نهاية قاتل جوزيف روزنباوم الذي يبلغ من العمر 36 And Anthony Huber 26 قتل شخصين وجرح جيج جروس كرويتس And injuring Injuring جرح يجرح Injuring وجاءت من injury الجرح injury but maintained he did so in self defense لكنه أكد but he or but maintained he did so فعل ذلك he did so in self defense دفاعا عن النفس self هي النفس defense الدفاع لاحظ النطق د Fence to jed stress ala f self defense the former police youth cadet was cleared of two counts of intentional homicide, one count of attempted homicide and two counts of recklessly endangering safety. إذا تم تبرئة الشاب المتدرب السابق في الشرطة، يعني هذا الشاب الذي هو متدرب سابق في الشرطة من تهمتي القتل العمد، وتهمة واحدة تتعلق بالشروع في القتل، وتهمتان تتعلقان بتهديد السلامة بشكل متهور. تم التبرئة was cleared كما ذكرنا سابقا or was acquitted الشاب المتدرب youth cadet كدات لاحظ النطق الشد على الدي كدات وكدات تعني متدرب في سلك الشرطة أو في لدى الجيش هذا هو التعريف من قاموس أكسفورد A young trainee in the armed services or police force A young trainee متدرب شاب in the armed services لدى الجيش or police force أو قوات الشرطة former تعني سابق يعني هو كان صعب ليس الآن متدربا لكن سبق له أن كان متدربا counts of intentional homicide homicide to him take قتل عمد intentional intentional عمد جاءت من intention التي تعني النية والفعل هو intend ينوي إذن فهي عمدية نواها نوى القتل هنا homicide القتل 
وهذه الكلمة هوميسايد جاءت من جزئين سايد الذي يعني القتل وهامي الإنسان الرجل قتل الإنسان One count of attempted homicide و تهمة واحدة تتعلق بالشروع في القتل attempted homicide محاولة القتل أو الشروع بالقتل and two counts of recklessly endangering safety وتهمتان تتعلقان بتهديد السلامة recklessly بتهور recklessly reckless متهور recklessly بتهور endangering تهديد جاءت هذه الكلمة من danger danger الخطر in danger يضع في الخطر هذه الطريقة تستخدم كثيرا لتحويل بعض الأسماء إلى أفعال في اللغة الإنجليزية نأخذ prefix هذه البداية ونضعها قبل الاسم لتحويله إلى فعل لكن ليست جميع الأفعال تحول بهذه الطريقة جميع الأسماء تحول بهذه الطريقة إلى أفعال فقط بعض الأفعال قد أقوم بفيديو ل لمجموعة من الأفعال مجموعة من الأسماء وكيفية تحويلها إلى أفعال في اللغة الإنجليزية The former police youth cadet was cleared of two counts of intentional homicide one count of attempted homicide and two counts of recklessly endangering safety Mr. Rittenhouse appeared to nearly collapse with relief as he learned his fate on Friday from a jury of seven women and five men after three and a half days of deliberations his mother Wendy also wept وبدأ أن السيد ريتنهاوس كاد ينهار من الفرح nearly collapse with relief appeared to nearly collapse يعني بدأ قريبا من أن ينهار بسبب الفرح as he learned his fate بعد أن علم بمصيره as he learned his fate on Friday from a jury من هيئة محلفين علم ب his fate مصيره من هيئة محلفين jury of seven women and five men after three and a half days of deliberation half half نصف يعني بعد ثلاث ونصف يوم of deliberations من المداولات deliberations وهذه الكلمة جاءت من جاءت من deliberate deliberate يعني يفكر مليا يفكر بتأني I deliberated the decision فكرت مليا في القرار ومن هنا مداولات لأنها محاولة للتفكير والنقاش قرار تبرئة هذا الشخص تفكير بشكل مالي ومتأني وبطيء His mother Wendy also wept وأمه ويندي بكت كذلك wept هنا ملاحظة بخصوص كلمة relief relief ترجمتها كذا ينهار من الفرح nearly collapse with relief لكن لا تعني بالضبط الفرح إنما تعني الفرح الذي يأتي يعني الارتياح نقول في العربية تنفست الصعداء يعني هذا الإحساس عندما تكون على وشك الوقوع في خطر أو الوقوع في مشكلة لكن بعد ذلك لم تقع فيها ولم تقع في أي مشكلة تحس ب relief بالارتياح هذا هو المقصود هنا لأنه تم تبرئته كاد أن يدخل السجن بتهمة القتل لكن تم تبرئته هنا حس ب relief راحة ارتياح Mr. Rittenhouse appeared to nearly collapse with relief as he learned his fate on Friday from a jury of seven women and five men after three and a half days of deliberations. His mother, Wendy, also wept. The defendant and the men he shot were all white, but the issue of race hung over the case because the shooting happened during civil disorder over perceived police brutality. كان المتهم defendant والرجال الذين أطلق عليهم النار من البيض لكن قضية العرق the issue of race ألقت بظلالها على القضية hang over the case 
لأن إطلاق النار حدث أثناء الاضطرابات المدنية happened during civil disorder حدث أثناء اضطرابات مدنية اضطرابات لم يكن من اللازم أن أكتب الاضطرابات المدنية حدث أثناء اضطرابات مدنية civil disorder بسبب وحشية الشرطة المتصورة over police over perceived police brutality هنا brutality تعني وحشية وجاءت من brutal وحشي a brute شخص متوحش فض brute brutal وحشي brutality الوحشية perceived المتصورة يعني هذه الوحشية هنا كاتب المقالة لا يقول بأنها وحشية حقيقية موجودة لكن متصورة في ذهن الذين يقومون بهذه الاضطرابات وهذه الاحتجاجات يعني هم يتصورون أنها موجودة صاحب المقال لا يؤكد وجودها أو عدم وجودها لذلك كتب perceived police brutality بسبب وحشية الشرطة المتصورة يعني perceived جاءت من to perceive يدرك يتصور perceive the defendant and the man he shot were all white but the issue of race hung over the case because the shooting happened during civil disorder over perceived police brutality كالعادة ستجدون هذا المقال تحت الفيديو إلى اللقاء Thank you.